వరికుంటపాడులో ఎన్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఉదయగిరి శాసనసభ్యులు బొల్లినేని వెంకటరామారావు పాల్గొని నిరుపేదలకు సరుకుల్ని పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ ద్వారా చేస్తున్న సేవల్ని వారు అభినందించారు ప్రతి ఒక్కరూ సేవా దృక్పథంతో ముందుకొచ్చి నిరుపేదలకు సహకారం అందించాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండల కన్వీనర్ చంద్ర మధుసూదన్ రావు టీడీపీ నాయకులు వెంకయ్య ఉమామహేశ్వరరావు ట్రస్ట్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ విఎన్ ఫౌండేషన్ వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామ ప్రజలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు వర్ధంతి సందర్భంగా గతంలో కూడా మొదటి మొదటి సంవత్సరం అప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా ఆ ఫౌండేషన్కి నేను ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అందిస్తాను నేను గతంలో ఏదైతే ఈ ఫౌండేషన్కి దాంతో వాళ్ళు అందరికీ బాగా తెలుసు గతంలో కూడా అసలు నేను మొట్టమొదట వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు మొదటి సంవత్సరం రాకముందే నాకు ఆయన గురించి చాలా మంది చెప్పారు మంచి గట్టి నాయకుడు ఒక హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండేటటువంటి జైపాల్ గారు అని చెప్పి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేటప్పుడే మధు వెంకయ్య వీళ్ళందరూ కూడా నాతో చెప్పి మొదటిసారి ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది ఇందాక వాళ్ళ శ్రీమతి గారు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా చక్కగా చెప్పారు ఇది రాజకీయ వేది కాదు వేదిక కాదు కానీ అయినా కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉండే పరిస్థితుల్లో మనం మనం పదహారు వేల కోట్ల మైనస్ బడ్జెట్ తోటి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి బ్రహ్మాండంగా ఆదాయం వచ్చేటటువంటి హైదరాబాద్ నగరం మనకి ఈరోజు లేదు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయనకు ఉండే అనుభవం ఆయనకు ఉండే తెలివితేటలతో ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ మధ్య గత సంవత్సరం మీరు చూశారు ఇంటింటికి దళిత వాడల ప్రోగ్రాం అని చెప్పేసి గతంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్ల ఓన్లీ దళిత వాడలకి నాయకులందరినీ తిప్పాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందు ఎన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ అధికారంలో ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి మమ్మల్ని అందరినీ పనిచేయమంటే మరొక నాయకుడు లేడు ఆయనకు ఉండే అనుభవంతో ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్నాడు మరి చాలా మంది కొత్తగా వచ్చున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు వీళ్ళకి ఏం అనుభవం ఉందని చెప్పి నేను అంటున్నాను మన ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఎక్కడికి పోయినా ఢిల్లీకి పోయినా ఎక్కడికి పోయినా కూడా నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఉండే అన్ని పార్టీ నాయకులందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసేదానికి వచ్చారు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అలాంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మనందరం సహాయ సహకారాలు అందించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా కానీ ఎంతో చక్కగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లోనే చదువుకున్నారు ఇంత ముందు చదువుకున్నారు అయితే నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళందరినీ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే మాట మీద వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోబోయే ముందు వీళ్ళకి ఏదైతే చెప్పాడో అది గుర్తు పెట్టుకొని ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి ఎంత మాత్రం శక్తి ఉందో లేదో నాకు కూడా తెలియదు కానీ ఈ విధంగా ఒక సోషల్ సర్వీసు ఎంతో కొంత పేదలకు సహాయం చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయికి గుర్తుగా దీనికి నేను వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్టు గ్రామాల్లో ఎవరు తిరగరు గతంలో ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నిసార్లు కాలనీలకు వచ్చారు ఎన్నిసార్లు ఓళ్ళకు వచ్చారు చెప్పండి నాకు ఈరోజు ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో నాలుగు వందల నలభై నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి చెన్నై కానీ పెద్దయ్యి కానీ ప్రతి గ్రామానికి కూడా మినిమం రెండు సార్లు వెళ్ళా నేను మాక్సిమం పది సార్లు కూడా వెళ్ళా కొన్ని గ్రామాలకి ఈ విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని నిద్రపోనీయుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు పని 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 మీరు వెళ్ళి ప్రజల్లో ఉండండి మీరు గ్రామాలకు వెళ్ళండి ఏం కావాలో చూసుకోండి 
అని చెప్పి అలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఉంటాం మన అందరి అదృష్టంగా కూడా భావిస్తున్నాం మరి ముఖ్యంగా దళిత సోదరులకి నేను విన్నవించేది ఒకటే రాబోయే రెండు కూడా మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది